欢迎收看频道 D H 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：最新消息，杨子演技不被认可。很多年前，杨子因为家里有了孩子而出名，他对未来充满了期待。然而，他却遇到了挫折。当他问宋丹丹能否继续以演员的身份发展时，宋丹丹的话让他感到无比的失望和自卑。宋丹丹直言：“孩子，你这个样子，你妈就叫你别演了。”这句话让杨子陷入了深深的痛苦和自我怀疑。他开始怀疑自己，变得越来越敏感，甚至有一段时间无法接受任何场景。然而，杨子的命运在他考入北电后发生了改变。他是第一个给宋丹丹打电话的，宋丹丹很高兴表示支持，并称赞杨子现在看起来很漂亮。这一切让杨子感觉天都亮了，头顶上盘旋许久的乌云终于散去。去年，杨子宣布了自己的新剧《长相思》，剧照中她身穿红色连衣裙，美得惊人。这部剧备受观众期待，杨子一次性搭档了四位演员。凭借出色的演技，杨子被誉为收视女王。她的演技是毋庸置疑的。回顾杨子的演艺生涯，她出演了多部脍炙人口的影视剧，包括《沉香未谢》《亲爱的》《热爱的余生，请多指教》《欢乐颂》《战长沙》《女心理师》《白蛇传》《我的无忌小子》《大秧歌》《香蜜》《沉沉烬如霜》。这些作品都取得了巨大的成功，证明了杨子的演技和实力。所以，不要再说杨子没有演技了。这件事在网上引发了热议和反应，很多人对宋丹丹的言论表示不满和不理解，认为她的话太伤人了。同时，也有人认为杨子选择北电是一个明智的决定，她通过学习和努力提高了自己的演技，最终获得了广泛的认可。从社会角度看，这件事暴露了娱乐圈的残酷现实。演员的颜值往往成为判断其是否有能力发展的标准之一。这对演员来说是巨大的压力和困扰，同时，这也引发了对审美观念的思考和质疑。人们开始反思外表对于职业发展的重要性。目前，该事件尚无最新消息。然而，这件事对杨子的影响却是巨大的。通过北电的学习和努力，他证明了自己的演技，赢得了观众和公众的口碑认可。他用自己的努力扭转了局面，证明了外表并不是决定演员成败的唯一标准。总的来说，杨子的经历告诉我们，面对外界的质疑和挑战，不能轻易放弃自己。只要努力工作和坚持不懈，就有可能取得成功，并证明别人是错的。这件事引发了人们对外表评价和职业发展的深入思考。我们需要反思审美观念对社会的影响和局限性。因此，让我们一起思考一下，外表是否应该成为评价一个人能力的唯一标准呢？每个人都应该有一个公平的竞争环境吗？这是一个值得我们思考和讨论的问题，也是一个关系到社会进步和平等的问题。只有摒弃外表偏见，才能真正实现包容、公正的社会。在娱乐圈璀璨的星空中，杨子和迪丽热巴无疑是备受关注的耀眼明星。他们凭借精湛的演技和出众的颜值赢得了无数粉丝的喜爱。不过，在同样经过精修和滤镜处理的照片中，有网友发现动态图中的杨子似乎更有魅力了。路人也称赞她自带气场，既漂亮又可爱。那么，杨子到底有怎样的魅力，能够展现动静不一样的风格呢？首先不得不提的是杨子的聪明气质。娱乐圈中，美丽的女星不少。但气质灵动的却寥寥无几。杨子的眼睛仿佛闪烁着星星，透露着一种天真和纯洁。他的笑容温暖而阳光，仿佛能融化所有的寒冷。这种气质让他在镜头前可以自由转换角色，无论是活泼可爱的女孩，还是成熟稳重的女人。其次，杨子的演技也是他魅力的重要来源。他能够表达自己的想法，将角色的情感表现得淋漓尽致，让观众在感受到角色的内心世界的同时，也对他产生了深刻的认同。这种认同感让观众在欣赏一个演员的作品时，不仅欣赏到一个演员的表演，更是一个有血有肉、有情感的真实的人。此外，杨子的亲和力也是他如此受欢迎的原因之一。他在镜头前总是那么自然。
真实，仿佛她就是我们身边的一个普通女孩。她的言行亲切、自然，让人感到温暖、舒适。这种亲和力让他在与粉丝互动时，总能营造出和谐融洽的氛围。相比之下，迪丽热巴同样拥有出众的颜值和精湛的演技，但在某些时刻，她的形象可能会更加孤傲、女神般。虽然这个形象同样吸引人，但却缺乏一些脚踏实地的亲切感。杨子的灵动气质和亲和力让他给观众留下了更深的印象。综上所述，杨子之所以能够在经过提炼和滤镜的考验下依然展现出诱人的魅力，一方面源于他天生的灵动和亲和力，另一方面也与他精湛的演技和真实性密不可分。自然的个人风格，这种魅力不仅体现在镜头前，还体现在他与粉丝的互动和日常生活中。因此，杨子无论是在娱乐圈还是在粉丝心中，都成为了深受喜爱的存在。而我们也期待他在未来的演艺事业中继续绽放光芒，为我们带来更多精彩的作品和难忘的时刻。随着《欢乐颂五》的圆满收官 ，CCTV 八即将迎来备受期待的新剧《杨子成欢集》。这部剧不仅有强大的制作团队和一流的演员阵容，而且还有央视的保护，所以收视率不用担心。作为该剧的主演，杨子的表现无疑会对他的演艺事业产生深远的影响。一，央视强力宣传八集，收视有保障。作为中国最具影响力的电视频道之一 ，CCTV 八一直是收视率的保证。此次选择播出《杨子成欢集》，无疑是对节目品质的高度认可。有了央视的加持，该剧的曝光度和关注度都会大大提升，收视率自然值得期待。二，杨子领衔主演，演技备受期待。作为当下最受欢迎的青年演员之一，杨子的演技和影响力备受认可。这次他在《杨子成欢集》中担任主角。他将如何诠释角色、展现演技，无疑是观众最关注的焦点。相信杨子一定会凭借出色的表演给观众带来一场视觉盛宴。三，维护声誉成为宣传发行的重点。在这个信息爆炸的时代，口碑的力量不容忽视。为了确保《杨子成欢集》播出后能够获得良好的口碑，宣发团队将主要以维护口碑为主。通过精心策划的营销活动、高质量的剧评推广等方式，提高观众对剧集的期待和好感度，从而进一步推动收视率的提升。四，对于杨子来说意义重大。对于杨子来说，《杨子成欢集》不仅是一部作品，更是一个重要的里程碑。在央视八的加持和口碑的维护下，该剧无疑会给杨子带来更多的曝光度和关注度。同时，这也是杨子展现演技、拓展演艺事业的重要机会。可以说，《杨子成欢集》对于杨子来说意义远超其他作品。总之，《杨子正欢集》作为央视八档节目的新宠，在不久的将来无疑会成为观众关注的焦点。收视率有了保证，节目的知名度和影响力将大大提升。作为该剧的主演，杨子也将迎来演艺事业的新高峰。让我们一起期待这部剧的精彩呈现吧！肖战自曝无缘，凤凰同行男主角，行程太满，只好谢绝。肖战又背锅了。网络上出现了关于肖战凤凰同行的话题，这是一种不可调和的关系。有人突然创造了一个话题来涉及他，内容是曝光肖战。肖战错过了与凤同行的男主角，但肖战太忙，只能礼貌地拒绝。值得一提的是，此事并未自始至终都与肖战或粉丝有关，而这样的话题并非来自肖战或粉丝。然而，肖战还想背锅，评论区已经陷入耻辱。网上有消息称，青年演员肖战因档期太满而错过了与凤同行的男主角。起初。剧组选择肖战与赵丽颖联手，但肖战不在，只能婉言谢绝。赵丽颖推荐了《我的老搭档》林更新。其实这个话题本身就充满了恶意，利用第三人之手给肖战制造公势，让肖战继续背黑锅，令人十分无语。从粉丝的反应来看，大家都在评论区澄清了事实，这些舆论根本不是来自粉丝，更不是肖战，大家也没时间去理会。目前，肖战一直在剧组安心拍戏，主演的《藏海传奇》已在路上。
这段时间剧组已经待了很长时间了，相信他能带来非常精彩的表演。总之，祝肖战一切顺利。作为一名优秀的演员和正能量偶像，肖战一直走着自己的路。在这个过程中，肯定有人不喜欢肖战，想方设法给肖战制造麻烦。没关系，肖战完全无所畏惧。作为小飞侠，大家将永远支持肖战，追随肖战的脚步，向着美好的未来勇敢前行。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注哦，谢谢大家。